मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस द आयरिशमैन टू लॉन्ग इफ यू से यस देन क्या द बैटमैन एवेंजर्स एंड गेम या फिर गॉड फादर और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टॉलॉजी भी बहुत लंबी है आफ्टर ऑल इन सारे फिल्म्स की लेंथ तीन घंटे से ज़्यादा है और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तो चार घंटे से भी ज़्यादा आजकल फिल्म की रन टाइम एक मेजर डिबेट का इश्यू है रिलीज से पहले इस टॉपिक पर आर्टिकल्स रेडी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं एनी थिंग मोर देन टू आवर्स थर्टी मिनट्स को एक लंबी और इवन स्ट्रेच फिल्म कहा जाता है और अगर किसी फिल्म की लेंथ 90 मिनट से कम हो तो टू शॉर्ट एंड जस्ट टू बी क्लियर ये वो लोग हैं जो आठ घंटे स्ट्रेट नेटफ्लिक्स पर बैठ कर स्टेंजर थिंग्स देख सकते हैं और यही मेरा आज का सवाल है वेन इज़ अ फिल्म टू लॉन्ग एंड टू बी क्लियर लॉन्ग से मेरा मतलब स्ट्रेच से है कब एक फिल्म को एंड हो जाना चाहिए इसे आंसर करने के लिए आयरिश मैन का एग्जाम्पल लेते हैं फिल्म की लेंथ थ्री आवर एंड थर्टी मिनट की है एंड इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ डिबेट्स वेदर फिल्म थोड़ी छोटी बनानी चाहिए थी या लोगों को आजकल बहुत जल्दी है वो किसी भी वर्क के मच्योर होने का वेट नहीं करते उन्हें इंस्टेंट पे ऑफ चाहिए फॉर मी पर्सनली एंड के थर्टी मिनट स्ट्रेच फील हुए जहाँ फिल्म में कुछ भी न्यू ऑफर करने के लिए नहीं था वी ऑलरेडी न्यू कि जिमी एक एरोगेंट आदमी है जो किसी की भी नहीं सुनता पर क्या मैं एक और तीन घंटे से ज़्यादा की मार्टिन स्कॉर्सेज फिल्म देखना चाहूँगा वे एब्सोलूटली टू मी पर्सनली वो मैसेज वो स्टोरी जो आयरिशमैन कन्वे करना चाहती थी वो तीन घंटे में आसानी से हो जाती और फिल्म एक क्रिस्प टू द पॉइंट फिनिश होती आजकल की इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड पे सबके पास लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने फिंगर टिप्स पे व्यूअर के पास देखने के लिए बहुत से अच्छे ऑप्शन है फ्रॉम नेटफ्लिक्स टू हॉट स्टार ये स्ट्रीमिंग सर्विस लोड्स ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करती हैं नॉमिनल कॉस्ट पे अगर हम इसमें टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को भी ऐड कर दें बिकॉज वो भी एक टाइप का ऑडियो विजुअल मीडिया ही है तो ये इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यूअर को आसानी से ओवरवेलम कर सकती है जस्ट टेक अ लुक एट एंड गेम ओपनिंग के 30 मिनट्स ने व्यूअर को कुछ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया आई नो कि मेकर्स ऑडियंस को टाइम पास होने का फील देना चाहते थे पर वो फीलिंग आसानी से 15 मिनट में दी जा सकती थी ये एक बड़ा रीज़न है कि लोग पुरानी फिल्म देखने में कतराते हैं भले उनका कितना भी मन हो एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लेंथ पर पुरानी फिल्म अपना फ्लो पकड़ने में टाइम लेती थी स्क्रीन प्ले और रेटिंग यूजुअली स्लो होती थी आजकल के कंपैरिजन में एंड इट्स नॉट डेट कि आप पुरानी फिल्म्स को ब्लेम कर सकते हो आर्ट एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है जो आज ट्रेंडी है वो कल शायद बोरिंग और क्लीशे हो जाए व्यूअर्स हमेशा कुछ नया एक्सपीरियंस क्रेव करते हैं और जब वो उन्हें मिल जाता है तो वापस कुछ और नए एक्सपीरियंस ढूंढने में लग जाते हैं ये कॉन्स्टेंट साइकिल ही किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट का रीज़न है यू सी आज फिल्म का शॉर्टर होना फिल्म मेकर्स के डेवलपमेंट साइकिल को शो करता है मॉडर्न फिल्म्स फास्ट होती हैं वो अपने छोटे से रन टाइम मैक्सिमम चीज़ें शो करना चाहती हैं दिस इन टर्न मेकर को अपने मेथड चेंज करने और प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सोल्यूशन खोजने पे मजबूर करती है जस्ट टेक अ लुक एट द लेंथ ऑफ शॉर्ट्स इन मॉडर्न सिनेमा उनमें भी डिक्रीज आया है हम सिंगल लॉन्ग शॉर्ट से दो फास्ट इंटरकट सीन की तरफ बढ़ रहे हैं और इस प्रोसेस में मेकरस हमें दो शॉर्ट्स दिखा रहे हैं इंस्टेड ऑफ वन saving some valuable seconds that's something i love about modern cinema filmmakers ko har ek second ki value pata hai har ek second har ek shot har ek camera moment apni existence ko justify karta hai and that's my complaint to films like the irishman or end game for example i don't think kai scenes or sequences apni existence ko justify kar paaye and hold on a second i know mai bahut late hu par ye mere personal views hain and you don't have to agree with it I request इस वीडियो को पूरा देखो उसके बाद मन बनाओ यू सी व्यूअर जब भी कोई फिल्म देखता है वो एंगेज होना चाहता है और उस एंगेजमेंट के मेथड हर एरा के व्यूअर्स के लिए अलग है पुरानी फिल्म आराम से अपना टाइम लेती थी पर आजकल की फिल्म कोई फ्रीडम नहीं है आज अगर कोई फिल्म थोड़ा स्ट्रेच या ऑफ ट्रैक गई तो वो अपने व्यूज खो देगी जब मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो मैं उसमें इस तरह एंगेज होना चाहता हूँ कि किसी और चीज़ों की तरफ देखूँ भी ना हर एक शॉर्ट हर एक डायलॉग हर एक साउंड मुझे बांध के रख दे एंड दैट्स वाई ऐसे इवन इफ फिल्म लाइक द गॉड फादर आज बनी होती तो उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस किए जाते ओपनिंग पार्टी शॉट को डेफिनेटली शॉर्ट किया जाता आज के जमाने के हिसाब से फिट करने के लिए दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई आई जस्ट लव डेविड फिंचर आई थिंक फिंचर की फिल्म सारे एस्पेक्ट में प्रिसाइज रहती है वो कम से कम टाइम में व्यूअर को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंड टू डू दिस फिंचर अपने सारे टूल्स यूज करते हैं फ्रॉम कैमरा प्लेसमेंट to motion from cgi to simple cut that's why i think fincher ek perfect example hai modern film maker ka aap bina palak jhapkaye 2 ghante se zyada ki girl with a dragon tattoo dekh sakte ho 
पूरी फिल्म में एंगेज रहते हुए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मॉडर्न व्यूअर बहुत चेंज हुआ है ओवर द इयर्स आज हम हर एक सेकेंड किसी फिल्म से कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट डिमांड करते हैं एंड इट्स टाइम की फिल्म मेकर्स और उनकी फिल्म मेकिंग टेक्निक्स भी चेंज हो